Je suis Moussa Baldé, jeune économiste. Je suis euh, coordonnateur de la Cogère Nouvelle Dynamique, Cogère Nationale Nouvelle Dynamique. Alors, c'est un sentiment d'échec et un sentiment de faillite euh, de la Cogère dirigée par Thérèse Faye. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'avancée. C'était du surplace, c'était du maté. C'était un groupe qui était là, qui ne voulait pas que les choses avancent, qui voulait simplement euh, avoir des prébentes, avancer dans leur propre carrière, qui ne se souciait pas du groupe, qui ne se souciait pas du président Makital, qui ne se souciait pas du parti et des Sénégalais. Nous avons dit que ça suffit. Nous ne pouvons pas être une jeunesse d'un parti au pouvoir et être comme ça. Être une jeunesse qui recherche les jouissances matérielles, qui euh, ne se préoccupe pas de l'avenir, qui ne se préoccupe pas d'accompagner le président Macky Sall dans sa communication, de parler aux jeunes qui sont à Fongolimbi, qui, se, qui sont à Kolda, qui sont à Sarriéroël, qui sont à Ziguinchor, qui sont à Matam. Mais nous sommes juste une jeunesse cochère qui est là, dans des hôtels 5 étoiles, qui est dans le saupoudrage qui organise des, 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 des forums euh, où c'est plus des bagarres que de la communication, une façon non efficiente de fonctionner. Nous avons dit, on en a marre, on ne peut plus continuer comme ça. Il nous faut une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, changer de méthode de travail. Lorsque nous l'avons dit, nous n'avons pas été écoutés. On nous a dit, non, vous vous combattez la personne de la coordonnatrice. On a dit, la coordonnatrice... Elle, est, euh, elle, elle représente quoi sur les milliers de jeunes qui sont à la Cogère et qui veulent travailler pour le président Macky Sall Si elle, elle ne veut pas avancer, mais elle n'a qu'à laisser les gens avancer. Et ce que nous avons fait, tu ne veux pas partir, nous, on te contourne pour y aller. On voulait, il y, y a beaucoup de jeunes qui nous ont appelés, qui appellent pour rejoindre la Cogère, mais la Cogère était hermétiquement fermée. C'était grave, le nivellement par le bas. Vous, euh, vous ne pouvez pas avancer, vous empêchez les autres d'avancer. Et c'est ça, ça qu'on a, qu a connu, un blocage terrible. On s'est battu de l'intérieur, on s'est battu, on a essayé de faire bouger les choses. D'ailleurs, vous l'avez dit tantôt avant qu'on commence, nous étions liés, nous étions proches. Nous nous sommes battus de l'intérieur. Effectivement, nous nous sommes battus, nous avons fait des propositions. Mais... Nous n'avons pas, pour la majeure partie du temps, été écoutés. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous allons travailler, nous. Et nous préférons garder notre dignité. Vous savez, on avait les moyens nécessaires pour cartonner dans ce pays. On avait les moyens nécessaires pour rendre la cogère assez attractive pour que tout jeune Sénégalais qui veut faire de la politique pense à venir à la cogère parce que c'est une structure attractive. Nous... nous nous n'avons pas réussi à le faire parce qu'il y avait ce blocage-là, parce qu'ils ne voulaient pas euh, que les gens progressent, parce qu'ils ne voulaient pas que ceux-là qui ont des capacités avancent. Ils voulaient juste qu'il qu y ait du saupoudrage, qu'il y ait peut-être la coordinatrice qui soit là, qui ait chanté, euh, qu'on chante chez Louange, qu'on dise que c'est la meilleure, tandis que ce n'était pas euh, vraiment le cas. C'était peut-être celle qui avait qui cristallisait un peu la confiance des gens. C'était ça. Mais elle a perdu cette confiance. Les jeunes ne lui font plus confiance. Vous allez, il y a eu la dernière manifestation de la Cogère. Ceux qui ont l'habitude d'aller à des manifestations de la Cogère se sont rendus compte qu'il n'y avait pratiquement aucun jeune crédible de la Cogère qui avait l'habitude de travailler dans cette Cogère-là et qui était là-bas. Ou bien tous, tous ceux qui étaient là-bas qui sont partis, ne sont pas partis parce que c'est la cogère. Ils sont partis parce qu'ils avaient besoin de voir le premier ministre, vous avez besoin de voir un certain ministre, et c'était une occasion pour eux. C'était ça. Mais si vous allez même à l'intérieur de la cogère, ceux qui sont euh, restés et qui n'ont pas voulu porter le combat, qu'est-ce qu'ils se disent Nous allons nous battre à l'intérieur pour changer les choses. Ils ne pourraient jamais de l'intérieur changer les choses, parce que c'est hermétiquement bloqué, c'est fermé, c'est euh, du n'importe quoi que vous trouvez là-bas, parce que c'est ça qui a été installé au sein euh, de la cochère. Et c'est malheureux pour le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall, il nous a donné tous les moyens nécessaires pour que nous puissions avancer les choses, pour que nous puissions gérer la jeunesse politique du Sénégal de la meilleure des manières. Mais 
par la faute de la Cour de matrice, nous avons échoué lamentablement. Nous avons dit que nous, il est de notre responsabilité de nous battre pour que les choses changent. Et nous nous battons pour que les choses changent. Pour que soit euh, elle, passe, elle a même euh, failli partir, elle-même, elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas à sa place. Et elle a rendu sa démission. Après, elle s'est rétractée et elle est revenue. Qu'elle revienne, mais qu'elle change de méthode. Et nous l'avons dit. Nous n'allons pas laisser euh, la cogère, euh, la, notre, notre structure que nous partageons, qu'elle euh, foute du n'importe quoi là-bas. Excusez-moi de l'expression. Oui, cela veut dire simplement que le président a retiré sa confiance à la coordinatrice. C'est simple, c'est la simple euh, traduction de tous ces faits. Et c'est parce qu'elle a échoué lamentablement à cristalliser un peu euh, euh, les énergies jeunes. Elle avait pour mission de faire fonctionner la jeunesse. Mais ce n'était pas, ce ne, ce pas euh, sa volonté. À un certain moment, nous nous sommes rendus compte qu'elle qu avait visé un fauteuil, le fauteuil de ministre. Et elle travaillait exclusivement à devenir euh, ministre. Et nous avons dit que franchement, nous, nous ne sommes pas dans ça. Et d'ailleurs, nous avons eu une querelle. Euh, ensemble sur ce, sur ce point-là pour dire que ce n'est pas ça euh, notre, notre mission il faut travailler moi je crois au travail et travailler mais la récompense vient toujours Dieu est là pour tout le monde nous avons essayé mais euh, ça n'a pas marché et le président s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas mais, mais tenez-vous bien que le président euh, a donné également de l'argent pour que l'on fasse euh, une caravane à l'intérieur de la région de Dakar, mais tout cet argent n'a pas été dépensé. L'argent est avec la coordinatrice, elle l'a dépensé dans ses, euh, peut euh, dans ses soins privés, mais l'argent n'a pas été dépensé. On n'a fait que deux ou trois manifestations. Fini. C'était beaucoup d'argent qu'elle s'est approprié à des fins personnelles. Ça, je le dis. Et c'est ça qu'il y avait à la Cogère et qu'on a dénoncé. Et on le fait avec la, plus, avec la dernière énergie pour dire que le président Macky Sall a besoin d'une jeunesse qui attire. Le président Macky Sall a besoin que l'on forme sa jeunesse, parce que c'était ça la mission. Que l'on organise sa jeunesse, que l'on motive sa jeunesse. Mais ça n'a pas été le cas. Et nous, nous avons dit que nous faisons la, 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 la nouvelle dynamique. Il y a une couche qui est là, abandonnée par notre parti, surtout par la jeunesse du parti qui devait s'en occuper. C'est les primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois en 2019. Alors, un jeune qui a 18 ans, 19 ans, il a, il, sa préoccupation première, ce n'est pas l'emploi. Ils n'ont pas... c'est les études, c'est autre chose. Et ce qu'ils voient, c'est soit euh, l'avenir. Si l'avenir est radieux, s'il n'est pas radieux. Si l'avenir est radieux pour eux, ils pensent qu'ils euh, ont un avenir avec le pays ou avec le, le dirigeant qui est à la tête du pays. Qu'est-ce qu'ils font Ils reconduisent ce dirigeant. S'ils pensent que l'avenir n'est pas radieux, il est incertain, qu'est-ce qu'ils font Ils changent. Ils sanctionnent, ils sont prêts à sanctionner. Euh, la génération, c'est pas normal. La lampe n'est pas bien allumée. C'est à qui la faute C'est au président Macky Sall. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut le changer. Et ces générations-là, il faut leur dire qu'il y a des choses qui sont faites. Parce que quand j'entends certains de nos camarades, euh, répondre à Idrissa Sek par exemple s'il euh, intervient dans la presse et dit euh, quelque chose je vois certains faire des points de presse et autres et dire des, les chantiers de chaise Idrissa Sek est un voleur et autres mais pour quelqu'un qui est né en 2000 et qui avait 4 ans ou 5 ans lorsque se produisait les chantiers de chaise qu'est-ce que ça lui dit Absolument rien il faut mettre de l'espoir dans le pour eux en 2035 eux, ils auront autour de euh, 35 ans. C'est à eux d'assurer la relève du pays. Si les bases euh, sont bien posées par le président Macky Sall, en 2035, leur vie sera facilitée. Ils pourront trouver facilement de l'emploi. Ils pourront se déplacer facilement dans le pays parce qu'il y a des infrastructures routières. Il faut leur parler. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation première de la coordonnatrice. Vous avez vu euh, dernièrement, qu'est-ce qu'elle organise aux Almadis mais quels sont les jeunes qui peuvent se déplacer aux Almadis Ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas beaucoup de jeunes qui ont des voitures. Ce n'est pas beaucoup de jeunes qui ont même le transport pour aller jusqu'aux Almadis. 
Et où sont les jeunes de Kédougou Où sont les jeunes de Bakel Où sont les jeunes de Salemata Elles ne s'en soucient pas. Et nous, c'est le premier des soucis que nous nous, nous, nous faisons. Et nous demandons aux partis de nous accompagner. Parce que ça, ça ne peut pas attendre. C'est un projet qu'on a mis sur la table du président et sur la table de beaucoup euh, de leaders du parti pour leur dire que vous êtes en train euh, de, de regarder, mais il y a une couche qui attend. Eux, qu'est-ce qu'ils vont dire euh, Le président ne nous en pas, on va voir qui est le guerrier, c'est peut-être, ils savent que c'est peut-être son coin. Et... Ils vont le mettre. Et ça, ce n'est pas bien parce qu'ils vont se tromper dans leur choix parce qu'ils n'ont pas été bien guidés. Et nous, nous pensons qu'il faut bien guider ces, euh, ces jeunes-là pour qu'ils votent euh, dans le bon sens. Ce n'est pas à l'image de la paire même. Vous savez, la COGER a toujours bien fonctionné comme le maire. D'ailleurs, le maire, le mouvement des élèves étudiants, euh, qui l'a bloqué. Si, si aujourd'hui, le maire est en lambeau, ce, ce mouvement-là, c'est qui Non, c'est... Oui, c'est euh, la faute euh, de la coordonnatrice. C'est elle, c'est par ses manœuvres euh, basses qu'elle a réussi à bloquer cette, cette structure qui aujourd'hui ne fonctionne plus euh, pour le grand malheur du parti. Parce qu'un parti au pouvoir qui n'a pas euh, de jeunesse, elle a visé ses intérêts. Et malheureusement, l'intérêt général du parti euh, a été bafoué. Et aujourd'hui, euh, il faut, il faut qu'on avance. Et nous, euh, nous sommes là pour faire fonctionner les choses, pour faire marcher, pour faire avancer. Parce qu'en ce moment, on a besoin d'aller sur le terrain, d'aller voir les jeunes, de leur tenir un langage d'espoir, d'organiser ces jeunes. Mais pas d'être là à Dakar, d'être un répondeur automatique en répondant à tout ce qui, tout, tout ce qui bouge. C'est pas ça.